欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容： 2,023 湾区晚会，肖战、王一博等百位明星加盟，肖战压轴演唱经典歌曲。6月28日。2,023 大湾区电影音乐晚会官宣嘉宾及节目单。从阵容来看，这次晚会可谓巨星云集，而内地两位顶流肖战、王一博的加盟更是引起关注。以大湾区为主题的音乐晚会，实际上应该是从2021年的中秋节开始。当时，以港星为主的嘉宾带着所有观众回忆了经典港乐。大湾区哥哥陈小春、张智霖、谢天华、梁汉文、林晓峰演唱歌曲《真的汉子》，林子祥演唱《敢爱敢做》，让人瞬间回到了港乐辉煌的年代。网友对港乐有情怀，对香港电影同样如此。2,023 湾区声明月大湾区电影音乐晚会就将港乐与香港电影结合起来，穿越光影与音乐的长河。粤港澳大湾区昂扬起步，乘风破浪，航向未来。百余位电影人、音乐人、文体科技界代表齐聚，在中国香港为大湾区而歌。即将播出的这场音乐盛宴有四个鲜明特点，这也是观众被吸引的原因。一、电影音乐主题。上面提到，这次晚会最明显的特点就是电影音乐主题。鼎盛时期的香港电影，无一例外都有一首爆红的主题曲。电影与音乐相互成就，能够再次感受香港电影音乐，令人期待。二，吴京、苏有朋加入主持阵容。从官宣的节目名单来看，晚会主持阵容为蓝宇电影频道主持人、吴京电影人、苏有朋中国台湾、刘乃琪中国澳门、郭阳子凤凰卫视主持人。陈贝儿，香港 TVB 主持人；庞伟，深圳卫视主持人。七位主持人中，吴京和苏有朋是亮点。此次晚会的主题是电影，吴京绝对有话语权。他导演并主演的电影《战狼》《战狼二》成为中国影史中有重要意义的作品。吴京改变了中国电影的模式，他让所有人知道，中国电影不仅可以有文艺片。也可以有超然的动作战争片，他的自信通过电影展现出来，并共情给观众。苏有朋也加入主持阵容，从演员到导演，苏有朋走得非常顺利。无论是参演的影视剧，还是导演的作品，苏有朋都得到了认可。而更有意思的是，他还敢于挑战自己，参加《P 哥二》，和其他哥哥一起再次挑战唱跳。就是苏有朋给自己的挑战，做出这个决定的过程其实很有意思。苏有朋表示，他的电影投资人们鼓励他去参加《P 哥二》。原来，在大家心中，苏有朋的标签一直都有小虎队成员。此次，吴京和苏有朋又跨界成了主持人，期待两个人的表现。三，徐小凤出山，两千零二十三大湾区电影音乐会。徐小凤的名字赫然在列，而能够在近百位明星的晚会上演唱三首歌曲，估计只能是徐小凤这个级别的明星。也许很多九零后、零零后不太熟悉她的名字，但徐小凤的作品一定听说过。尤其是《风的季节》，更是短视频最热门的背景音乐之一。这一次，徐小凤将带来这首歌曲的现场版。除了《风的季节》。徐小凤还将演唱《明月千里寄相思》，顺流逆流。作为歌坛前辈，徐小凤将用这三首歌曲点燃舞台。他将诠释什么叫做经典歌曲，什么叫做永不褪色。四、肖战、王一博参加同一场晚会，参加晚会的明星多达百余位，肖战、王一博的名字最引人注目。一部电视剧将两位主演全部捧红。而且一跃成为顶流，肖战和王一博无疑非常幸运。但两人之后的发展完全不同。肖战经历了一段人生低谷，那是一段特殊的经历。
，很难想象一位刚刚爆红的明星用怎样的心情挺了过来。而从另外一个方面看，那段人生低谷也给了肖战更大地加持。肖战已经成为内娱粉丝粘性最牢固的明星，明星的价值更多体现在商业活动上。肖战背后巨大的粉丝群体给了他支持，这也是他成为顶流的重要原因。当然，仅仅是一个名字不行，肖战更需要影视作品的加持。余生，请多指教《王牌部队》梦中的那片海。多部电视剧的播出，稳定了肖战的口碑，证明了他的号召力。而确定主演徐克新电影《射雕英雄传：侠之大者》，对肖战来说是一次挑战。肖战的古装扮相不用说，金庸的书自带热度，导演是徐克，期待值拉满。王一博除了有电视剧代表作外，已经有多部电影加持。对于一位演员来说，这是非常好的发展过程，但他同时也陷入质疑之中。央视网易篇《绝望的文盲》，能演好戏吗？将王一博推至风口浪尖。文章举例说明。某春节档电影主演在路演中接受采访，被问到对作品和角色有什么感悟时，一问三不知，被网友戏称为“绝望的文盲”。虽然文章没有指名道姓，但综合路演视频，网友认为央视网文章中提及的明星就是王一博。一时间，“绝望的文盲”成了热词。这件事后，王一博越发低调，肖战。王一博内娱最没有争议的两位顶流爆红之后的经历大不相同，而因为关于他们的话题太多，为了避免出现不必要的麻烦，两人同框机会少之又少。这一次同时出现在 2,023 大湾区电影晚会上非常难得。节目单显示，王一博将演唱他主演的电影《无名》主题曲。而肖战将压轴演唱前辈叶倩文的代表作《潇洒走一回》，同时参加一档节目，但肖战和王一博大概率不会同框。2,023 大湾区电影音乐会，除了上面提到的四个特点，百余位明星阵容更令人期待。成龙大哥将作为开场嘉宾表演《龙腾虎跃》，演唱歌曲《万里长城永不倒》；刘德华演唱《中国人》。李克勤演唱《红日》，古巨基演唱电影《英雄本色》主题曲《当年情》等，这样的明星阵容，这样的电影音乐，谁能拒绝？你最期待谁的舞台？肖战官宣加盟晚会，长发机场扎小啾啾，网友表示表演时间虽晚但等。肖战宣布加盟 2,023 湾区声明月大湾区电影音乐晚会，这对于他的粉丝来说是一个令人兴奋的消息。肖战是一位才华横溢的歌手和演员，他的音乐作品和演技备受赞誉。此次他将在晚会上演唱《潇洒走一回》，相信他的表现一定会让人们震撼和感动。肖战是一位非常有才华的艺人。他的音乐作品和演技都备受赞誉，他的歌曲《光点》更是销售不俗，获得了吉尼斯世界纪录。他的演技也得到了大家的认可。他在诸多电视剧《陈情令》《王牌部队》《梦中的那片海》中的表现都很出色。此次他加盟湾区声明月大湾区电影音乐晚会，相信他的表现一定会让人们大呼过瘾。在这次行程中。肖战一身灰色 T 恤加黑帽子，头发还梳起来扎了一个小揪揪，非常的时尚，一瞬间就登上了热搜，引起了广泛讨论。这待遇竟然有点2017年肖战的待遇感觉，明明是个小糊糊，却偏偏靠衣品上了热搜。只不过如今他已是顶流了，他的造型让网友们看到了他不同于以往的一面。而在机场路透中。很明显可以看出，肖战的头发长度已经很可以了。从前那个觉得寸头很好的肖战，如今为了郭靖这个角色，头发都已经是可以扎起来的程度。在做演员这一块上，肖战是真的很用心啊。成为演员与成为顶流之间并不冲突，这边为角色蓄力，那边同样也在为大湾区的音乐晚会上心。肖战一直以来都是非常注重形象的艺人。他的每一次亮相都能给人带来惊喜。
。此次肖战将演唱歌曲《潇洒走一回》，这首歌曲充满了青春和激情，非常适合肖战这位年轻的艺人来演绎。相信他的唱功一定会让人们惊叹。《潇洒走一回》这首歌曲讲述了年轻人的心态和人生观，非常有代表性。肖战将用自己的方式来演绎这首歌曲，相信会引起广泛的共鸣。弯曲声明月大弯曲电影音乐晚会是一场盛大的文化交流活动，旨在促进内地和香港的文化交流。此次肖战加盟晚会也表明了他对文化交流的支持和认可。我们相信这场晚会一定会给观众们带来一场视觉和听觉的盛宴。总之，肖战加盟 2,023 弯曲声明月大弯曲电影音乐晚会是一个非常值得期待的消息，相信他的表现一定会让人们惊艳和感动。我们期待他的精彩演出，也期待更多的文化交流活动的举办。2,023 弯曲声明月大弯曲电影音乐晚会即将开始，时间是6月29日8点开始。只不过肖战算是压轴出场，除去尾声之外是倒数第二个出场。大家想要第一时间看到肖战的表演，可真是要熬夜了。只不过虽然肖战的表演时间比较晚，但是这并没有影响粉丝们对他的期待和热情。不少网友都表示，如果熬个夜就能看到肖战，那真是太好了。观众们不仅期待肖战的表演，更期待看到他的风采和魅力。肖战出发香港参加湾区声明月晚会机场徒友。近日多人拍到肖战从北京大兴机场出发香港的机场图，可以看到他为了拍摄徐克导演的电影《射雕之侠之大者》而留长了头发。徐克导演也在采访中谈到，希望主演使用真实的长发拍摄。这次机场途中，肖战的头发几乎齐薄，然后可能是怕热，更是为了帽子能戴得更稳固，所以在头发后面扎了个小揪揪。机场造型随意而简单，灰色 T 恤、工装裤，而 T 恤还是用的肖战日常穿搭中最多的 AMI 品牌。肖战身上还背了个超大的包。可以预想，这个包自重不轻。鉴于肖战日前在健身增肌，这个也可以作为举铁利器。最重要的是，这包巨能装，感觉装下普通男生三天的换洗衣物不在话下。随着中国电影报道官宣的演出名单逐渐公开，弯曲声明月这台晚会也基本落实。之前小道消息不断，所有观众都在期盼中等待。晚会介绍如下。百余位电影人、音乐人、文体科技界代表齐聚。6月29日20点整 ，CCTV 6电影频道、凤凰卫视中文台、凤凰卫视香港台、广东卫视、深圳卫视、香港电台、澳广视、澳亚卫视等电视平台直播。中央广播电视总台、香港 TVB 录播。电影频道融媒体、1,905 电影网、凤凰网。凤凰秀等全网主要媒体平台同步播出，那我们就尽情期待这台汇聚香港和内地众多明星的歌舞晚会。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。